cair água do céu desde o início da manhã. E a previsão é que a chuva continue durante todo o decorrer da partida. Apesar do aguaceiro, a drenagem deu conta de manter o gramado em boas condições. Assim, vai dar para os jogadores jogarem futebol mesmo, e não o polo aquático. Hein? Que beleza! Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Está iniciada a partida. E então, oi Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que o Thiago Silva. É, eu concordo considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. E o juiz apitou em falta marcada. Costa A metida de bola Passou pelo marcador Subiu alto e tocou de cabeça Chegou livre para tocar de cabeça Mas acabou errando feio Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem, não quero ver não Procurou alguém ali na frente. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Nenhum gol ainda. Que beleza. Recebe Costa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou na marcação e recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Costa. Ele costa. Foi um bom chute. Passou bem perto. Samuel Xavier. E a bola chegou nele. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Fez o simples e afastou o perigo. Tentou o passe. Lançamento por entre a defesa. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. O Fluminense mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Parece que ele está louquinho para receber o um cartão. É o último aviso do juiz. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? A batida! A tentativa foi válida. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Eu não mudaria o time, mas mexeria no ânimo da equipe. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. 
Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Grêmio não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Pavon. A posição é boa. Costa. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece para o corte. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Em Todd! Opa! Que beleza! Quase saiu o gol de placa. A defesa não pode bobear desse jeito. É só não levou o gol porque teve sorte. Solta a bola de jeito nenhum. Natan. Costa. Edenilson. Por cima. Brasil. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Keno. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Dodge. Pavon. Recebe Costa. O Grêmio está sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Silva. Samuel Xavier. O Grêmio está buscando o gol de empate, mas até agora, nada. Samuel Xavier. Bola enfiada entre a marcação. Meteu ali pela direita. E ele consegue o desarme. Encerrando a partida. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. É, faltou um pouco mais de vontade de futebol para buscar um empate. Aquele gol no início acabou matando o jogo. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.